你见过蠢萌蠢萌的反派吗？依照惯例来说，剧中的反派 BOSS 不管大小，只要是个反派，那都不是蠢萌型的。比如《甄嬛传》里的曹琴墨，虽然只是一个小反派，但是他城府极深，还很有野心，就连瓜六都只能算是蠢，狠毒之余一点可爱的样子都没有。但是这样的反派是真实存在的哦，他就是《如懿传》里的高希月小可爱。身为剧中的一个反派，高希月完全不受反派规则的约束，他打破了传统。反派的固有框架，硬生生的在前期成为了一个奶熊反派。其实，在宫斗剧中，不只是蠢萌的反派少见，而是像高希月这样的存在，在偌大的紫禁城里，稀有程度都能算得上是熊猫级别。那么，前期的高希月到底是哪儿不太聪明呢？其实啊，他是哪儿都不太聪明，要不然太后也不会在看到他封号的时候，怀疑自己儿子是不是在嘲讽人家。这高氏哪里聪慧了？这封号有点讽刺啊。不过也还好，上天是公平的。高希月拥有官方盖戳的地质商，同时呢，也拥有了官方盖戳的美丽。希月格格，人如其名，东方未晞，月色风霜，如此美貌，似黄金白脸。虽然这句话后面的转折不太好，但是这好歹也是官方认证过的容貌。如果你觉得太后这么说是因为自己当年见过的手段太多，所以显得高希月智商不高的话，那她的宫斗之路就是向大家展示了奶凶的真正开端了。琵琶精和小琵琶精争宠的时候，高希月就充分的向大家展示了他的不聪明。首先就是红丽撩妹的时候，那会儿高希月也在场，但是小琵琶精和红丽眉来眼去，暗送修锅，他愣是没看出来。尽管他专注于弹琵琶是对的，可也不能连这个都看不出来呀。第二天，大家都满脸问号，不知道凤鸾穿车到底接了谁的时候，奸情目击人高希月竟然也是满脑子的问号。当郎华说是小琵琶精事情的时候，他还满脸惊讶的问：“是不是真的？”小高呀，你可太单纯了。红丽说：“琵琶弹得不好，又没有说自己不喜欢他。”后来气愤的高希月正式开始了和小琵琶精的争宠日记，因为他俩本来就是情敌，拿手的乐器呢也都是琵琶，所以高希月对小琵琶精的敌意就理所当然的比对别人的要高。在小琵琶精第一次请安之后，就迫不及待的想要给他一个下马威。不过要论起打嘴仗，我小琵琶精也没在怕的，直接说自己倚仗的不过是年轻几岁。贫贱能有什么手段勾引皇上？不过是年轻几岁罢了。谁知道这句话一下子就激怒了高希月，当场让双喜掌嘴。你竟然如此不知死活！双喜，打呀！就有了后来小琵琶精在脸上擦白花丹，反而让狐狸更宠他的事儿，莫名其妙的就成了别人的垫脚石。自此，高希月就又多了一个“人间仙蕊”的称号，因为只要是想争宠，就先激怒他，只要他动了手，那么这事儿势必会引起红利的注意，所有的事儿不就水到渠成了吗？高希月的狠毒真的毒吗？说来也是巧呀，高希月的黑化就是在和小琵琶精争宠的过程中。为什么这么说呢？因为之前的高希月坏归坏，但是也并不。不会伤人性命，就像之前他在金玉岩的调唆下诬陷海兰偷炭，那个时候的高希月只是想羞辱海兰，这主意还是别人出的，并不是他自己主动想的。这个海常在，心思也真是阴毒，偷您的炭火。而且高希月受到挑拨，一直误以为海兰在外面说他的坏话。海常在，我也劝你一句，少在外面吃里扒外的胡说八道。所以这才有了后面他一直针对海兰、羞辱海兰的画面。所以从根本上来讲，那个时候的高希月只是别人手里的刀，别人指谁他就砍谁，并没有自己的主动意识。但这次不一样了，这次是高希月自己主动出手的。那是白蕊姬领先众人一步，怀上了红丽登基后的第一台，而小琵琶精仗着有宠爱又有孩子，直接飘上了紫禁城的天空。从此之后，他看见高希月也不行礼，这从嘴里说出来的话呢，就更带刺了。若是腹中空空，自然是半点希望也无啊。这个时候，高希月开启了自己的大招诅咒，一脸凶狠的诅咒小琵琶精求子天生女。何进公主正缺一位姐妹作伴呢。会宫后玩起了 cosplay。把枕头塞进肚子里装怀孕，还一脸高兴的和莫心说话。不过这也是他最后一次如此单纯了，因为后来莫心那一句话，他也参与了害玫瑰人孩子的事情。御膳房喂鱼的小路子悄悄来找过奴婢献了一击。
开一贵人的开，也是用一样的方法下诛杀，甚至还把这事儿栽赃给如意，让他被关进了冷宫。甚至如意进了冷宫之后，他也参与了多次加害行动。这个时候，就连高希月自己都觉得自己变了，彻底变成了一个可怕的人。但是即便如此，在后来高希月知道自己快要死了的时候，他还帮莫心找了一个好差事，在古董房。给你安排了个差事，省得自己走了以后，莫心一个人吃苦。你再看看其他反派在死之前有没有对自己的丫鬟这么说过？反正我记得上次听到安排手底下丫鬟太监的话，还是在隔壁甄嬛要出宫开副本的时候。所以说呀，高希月的狠毒里也藏着一个反派不该有的善良。怪了怪了，为什么全员都在让高希月快速下线？《如懿传》开局的时候，高希月一个人坐在新房里，没等到红帝过来，也不沮丧，反而自己掀开盖头，拿着一。边的果子吃了起来，还一脸骄傲地说自己不可能一辈子只是个格格，我还不信了，我能一辈子就是格格？那傲娇的小模样真是让人看了就眼前一亮呀！可是为啥后期的剧情里那么多人都在针对我高希月小可爱呢？前期的高希月跟后期的比起来，差的可真不是一点半点呀。前期她的人设是娇憨可爱、会撒娇的迷人贵妃，只要她一撒娇，红丽都对她没有一点办法，好不好？可是后期呢？谁能告诉我为什么这么多人都想让我的小可爱死？我的高希月小宝贝儿到底犯了什么罪？其实要细说的话，高希月拿到的剧本跟隔壁华妃简直是不能再像了。虽然台旗这一点不太一样，但是其他的都差不多。你看看一开始的华妃也是一个会撒娇的人，四大爷也是很喜欢的。但是后来一旦对他的家庭起了疑心，就直接把人踹到一边去了。高希月这不也是吗？红丽虽然嘴上说喜欢如意，但是她这边的宠爱是真半点没少给呀。可是这疑心一起来，就开始不那么宠爱她了。甚至齐如在听命于太后，对她的药各种动手。手脚的时候，红丽也默许了这种做法。果然呐、啊，红丽还是那个无情无义的渣龙，不会有一点点的变化。除了紫禁城集团的总裁之外，另外几个高管也暗戳戳的对高希月下手了。后期发现的还有总经理郎华和集团董事长的太后。郎华其实早在开局的时候就已经对高希月下手了。那对赤金莲花手镯里被放入了零零香，郎华还经常嘱咐高希月要常戴着。如果如意没有发现的话，可能他到底都不知道自己一直依附的皇。后才是导致自己无法有孕的凶手。高希月的身体呢一直不太好，这个香料也起了一定的作用。尽管她一直依附于郎华，也鞍前马后的做了很多事儿，但是郎华也依旧对她不放心，连孩子也不让她有。而太后出手，则是因为在自己的大女儿去和亲这事儿上，高希月的父亲也出了不少力。人家斗了一辈子，好不容易拿到后宫最高控制权，就盼着儿女都承欢膝下了。但是这时候有人跳出来阻拦她，这人家能干吗？那肯定是不能的。高爸这事儿办的可真是专挑人底线触犯，也正是因为这样，太后会存着报复的心思，让高爸也尝尝骨肉分离的痛苦。骨肉分离之痛，哀家尝了，也该高兵尝尝了。高希月有这样的下场，并不是他十恶不赦，而是紫禁城集团里这三个最强高管的意思，没人敢违逆，所以大家只能眼睁睁地看着高希月就这么卧血长眠。如果当时红丽的黄金白粮真的到了高希月手里，那么他也就不需要来这深宫一趟了。只可惜高希月最终还是嫁给了红丽，于是也就有了那样悲惨的结局。要是她真的嫁与平常人家，以她的撒娇功力，一定会把自己老公吃得死死的。然后就如她所说。说的一般，一生相夫教子，这世间也就多了一个良善之人。好啦，本期视频就到这里啦，宝宝们有什么想看的，可以直接在评论区留言。但是留言之后别忘了一键三连哦，比心。别被电视剧骗了，原著里程少商这辈子都不可能原谅亲妈萧元义。同为关心则乱写的小说，原著中程少商其实和明兰一样是穿越过来的。知否？小说中姚依依穿越过来的时候，原身盛明兰因为母亲被林琴霜害死，悲伤过度，加上本就营养不良，病得都奄奄一息了，姚依依的灵魂这才钻了空。不过，星汉灿烂的小说里更惨。于彩玲穿过来之前，小小程少商是直接被虐待、生病去世的。而且跟庶女出身的盛明兰不一样，程少商是大将军的嫡女，父母健在，还有三个兄长。可隔壁明兰还能够衣食无忧，程少商却吃不饱、穿不暖，死在了乡野村间。造成程少商悲惨童年的，不只有祖母程老太太和二叔母葛氏的故意排挤，其实更重要的还是亲妈萧元一的行为。程老太太和葛氏不是啥好人，这一点萧元一其实非常清楚。程老太太作为婆婆，嫌弃萧元。元一是个二婚，还不满他抢走了自己的好大儿，而葛氏呢，就跟康姨妈一样，属于见不得别人好的那种人。他家的老二是个跛子，无法像老大夫妻俩一样建功立业，尤其他还生不出儿子，就更加嫉
度有好几个儿子的萧元义。萧元义离家以后，这俩人的不满绝对会发泄到女儿程少商身上。这一点，萧元义也清楚，但他还是留下了女儿。当时，程老太太用孝道压着儿媳妇，萧元义不得不留下一个孩子。他选择留下程少商的原因，其实就是重男轻女的传统思想在作怪。萧元义知道葛氏和老太太不会善待自己的孩子，若是留下儿子，被这俩人养废了，后果不堪设想。但若是个女儿，就算养废了也不要紧，长大以后嫁出去就好了。离开的时候，程少商还哭喊着不肯父母离开。当时父亲程实于心不忍，打算带走女儿，却被在乎名声的萧元义拦住了。这一拦，直接把自己亲闺女的快乐童年给拦没了。更残酷的一点是，萧元义明知道自己女儿会受委屈，却不肯留下一个得力的心腹照顾少商，震慑内宅，因为他觉得让自己的心腹去处理内宅妇人的勾当不值得。中途难得，他更愿意让其留在自己身边处理战事。而程少商在内宅受苦的处境，在他看来根本就算不得大事。于国家而言，萧元一或许是个有大局观的功臣，但当小小程少商在乡下受苦，活活被虐待死的时候，萧元一会想到这种结果吗？虽然后期的萧元一后悔的哭到晕厥，但于彩玲的灵魂是真的没有资格替程少商原谅母亲。别走啊！我错了。剧本情感灿烂又洗白了一个人，原著中的程少商从来都没有原谅过萧元义。程少商从襁褓婴儿就被遗弃在家中，从小到大受尽葛氏和大母的欺凌虐待，好不容易熬到父母回家，本以为苦难终于要结束了，结果亲妈萧元义比葛氏还要凶残，处处苛责贬低程少商，嫌弃他目不识定，满腹心机。萧元义拿训练士兵的方式教导女儿，不给饭吃，不给好脸色看，甚至还当众体罚军棍。他明明是程少商亲妈，多年亏欠正是弥补的时候，为啥还如此敌视女儿呢？原著中有不一样的答案，原著中有提到程少商很像他的外婆，长相。性格、行为举止都很神似，可萧元一跟自己的母亲的关系也并不好。萧妈妈跟程少商一样，有很多小聪明，但是并不喜欢萧元一。可以说，萧元一的童年也没有感受过母爱，他自己呢也没有学会如何做母亲。而且当年发生战乱的时候，萧家没了父亲，萧妈妈也根本没有能力保护萧家平安。萧元一看见程少商耍的那些无赖心机，越看越像当年的母亲，生怕他也会利用自己的小聪明做事，最终害人害己。可是当程少商决定陪着宣后一起住进冷宫的时候，萧元一才突。突然意识到自己可能要永远失去这个女儿了，他失去了往日的从容与礼数，大声喊叫着不让程少商走。这一刻，他才猛然醒悟，当年为何要那么冷静理智的维护自己的好名声？他就该像个凶悍的母狮子，像村口的泼妇一样，狠狠的冲向葛氏他们，撕咬一番，夺回自己的孩子。他明明可以直接带走女儿，却因为顾忌太多，毫无作为。萧元一不是现在才失去女儿的，他早就在那年抛下程少商的那一刻就把女儿弄丢了。真正的程少商死在了庄子上，后来的于彩玲也被伤透了心。原著中的程。程少商也是于彩玲，到最后都没有原谅萧元一和祖母，他只是看得通透，放下了才能更好的生活。成为程少商人生导师的，为何是宣后而不是岳飞呢？岳对对多讨喜啊！陆羽不平，该云就云，性子也跟少商更接近。他俩要是能搭伙，绝对能给温迪带来不一样的惊喜。可事实却是，调皮捣蛋的程少商跟稳重娴静，甚至可以说有点古板沉闷的宣后达成了灵魂共鸣，这又是为啥呢？其实啊，前后分析一下就能看出来，这俩人其实是在双向救赎。程商从小就没有。有父母兄长的陪伴，生活环境还十分恶劣，每天都要与大魔和和氏斗智斗勇，用尽各种鬼点子才能平安活下来。所以说，程少商身上的刺其实是一种保护自己的武器，尤其是他跟母亲分离多年，好不容易熬到萧元一回来，却没有得到期待已久的母爱，反而是和以往一样恶劣的相处方式。然而宣后却给了他柔和的母爱。虽然没有血缘关系，但宣后耐心教导少商知识，亲和的给予关爱，感情胜似一个母亲。宣后在温柔的包容少商冷脚的同时，还会支持他的想法，给他发展空间。在少商迷茫于自我与灵不疑之间的关系时，宣后又能及时的给他指引方向。所以，宣后虽然不够活泼，但他给予少商的恰恰是少商最缺乏的那部分。当然，如果只是照顾少商，那岳飞也可以做到。他虽然年少时性格泼辣，但三观极正，对少商呢也是多加照顾。但反过来看看，宣后比岳飞更需要少商。岳飞的人生其实很圆满，他虽然不是皇后，但嫁给了自己最爱的人，对方也很爱自己。用玉娆的理论来讲，岳飞虽然不是温迪的妻子，但在温迪心中，他就是唯一的妻子。而且岳飞的亲人也不算太差，有坑人的亲戚，但也有聪慧孝顺的二公主和三皇子。相比之下，宣后就很惨了。她虽然贵为皇后，但身边除了钱啥都没有，爱情母油，儿子女儿也都不成器，误入歧途。多年来，宣后只能扮演一个没有感情的贤妻良母，直到少商的出现，才打破了这一切。
。少商虽然礼仪知识上都不如别人，但他正直聪慧，还肯知恩图报，满足了薛后在温暖母女亲情上的缺失。少商被林不一抛下后，果断退婚这件事也给了薛后勇气，让他第一次做回了自己，向温迪透露了自己多年来的不甘与埋怨，最终自请废后，为自己做出了选择。少商从小没有母爱，所以他才会这么重视给他温暖的宣后。宣后呢，从来没有做过自我，所以他才会对个性鲜明的程少商惺惺相惜。这不正是双向救赎吗？好了，本期视频就到这里吧，宝子们还有啥想看的，记得在评论区里翻牌子呀。